দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পলিটিক্স প্লাস অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন নিউজ আওয়ার এক্সট্রা পর পরে আমাদের এই আয়োজন আমরা এই অনুষ্ঠানে নানান ইস্যু নিয়ে কথা বলি মূলত পলিটিক্সের বিষয়টি থাকছে কিন্তু আজকে আমরা কথা বলছি একটা বিশ্ব রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আমরা জানি যে রোহিঙ্গা ইস্যুটি এখন একেবারে শুধু বাংলাদেশের নয় গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক ইস্যু পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন রোহিঙ্গা স্বাস্থ্য বা রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের জন্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বিষয় নিয়ে পলিটিক্স প্লাসে আজকে আলোচনা করব তিনজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আছেন তিনি ট্রাস্টি গণস্বাস্থ্য এবং আমরা পেয়েছি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীকে তিনি ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব ডক্টর সানিয়া তাহমিনা আছেন অধ্যাপক তিনি পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমরা একটু ডক্টর জাফরুল্লার কাছ থেকে একটু প্রথমে শুনে নিতে চাই রোহিঙ্গা ইস্যুটি যখন শুরু হলো টেকনাফে যখন তারা ঢোকা শুরু করলো তারপরে প্রথম যে কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে দেখেছি স্বাস্থ্য নিয়ে গণস্বাস্থ্য তার মধ্যে প্রধান প্রধানতম আমরা দেখেছি যে ইতোমধ্যে যেসব রিপোর্টগুলো পাচ্ছি আজকেও খবরের কাগজে দেখা গেল যে ডিফথেরিয়া আক্রান্ত রোহিঙ্গা যারা বাংলাদেশ এসছে হেপাটাইটিস বি বিয়ের কথা সে এর কথা নিশ্চয়ই অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলবেন এইচআইভি এইডস শনাক্ত করা হয়েছে হাঁচি কাশি এবং রক্ত দ্বারা রক্তবাহিত এরকম রোগের জন্য মোটামুটি এই রোহিঙ্গা যারা এসছে একটা হিউম্যান বম্বের মতন বলা হচ্ছে স্যার আপনাদের ফিল্ডের রিপোর্টে কি বলে জাফরুল্লাহ চৌধুরী যেটা এটা এটা তো একটা খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা মেজর একটা ডেভাস্টেশন আজকে যেখানে বাংলাদেশে এতগুলি লোক এসছে যাদের অতীতে কোনো স্বাস্থ্য সেবায় পায়নি ফলে তাদের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না পরিবার পরিকল্পনা ছিল না স্বাস্থ্য শিক্ষা ছিল না এসেন্সিয়াল মেডিসিন পায়নি এটা তারপরে যেখানে লোকে লোক তাদের অত্যন্ত বেশি লোক ছিল এইসবের কারণে সব তারা রোগ শোক নিয়েই এসছে এখানে আমি শুরুতেই একটা কথা বলে রাখতে চাই বাংলাদেশ কিন্তু অসম্ভব একটা বিরাট কাজ করেছে একটা মহান মানবতার কাজ করেছে একটা এটা এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারি দেশ সারা পৃথিবী মনে করেছে যে আমরা সত্যিকারতে এখানে এই লোক আমরা আমরা এই রোহিঙ্গাদের কাজটা দেখছি এইবার আর বেলাতে চৌঠা সেপ্টেম্বর থেকে হাজারে হাজার লোক আসছে মানে এটা এটা একটা জনসমুদ্র আসছে আহার নাই বাচ্চা একটা বাচ্চা পেটে একটা বুকে দুটা হাঁটে এই সময় তারপরে চিকিৎসা মেল নিউট্রিশন এইসবের কারণে তারা খুব কঠিন সময় প্রতিক্রম আর প্রথম দিকে এত লোকের ব্যাপারে সরকারেরও একটু দ্বিধা দ্বিধাহীটা ছিল কি করব কোথায় নিয়ে যাব তাদেরকে তারা কি কক্সবাজারই থাকবে না তাদেরকে বান্দরবনে দিয়ে কি ছেলব না এইসব তারপরে যেটা পয়লা মেজর যেটা ছিল খাওয়ার পরেই তাদের পানি আর স্যানিটেশন প্রবলেম এবং সেখানে পায়খানা পেশাব করছে সহজেই রোগের বিস্তারটা হয়ে গেছে এখানে তারপরে সরকারকে একটু সাবধানতা অবলম্বনই করতে হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের নিরাপত্তার প্রতি যেন কোনো কিছু না হয় তারপর বাচ্চাদের এই পুষ্টিহীনতার জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তো বলছি চৌঠা ডিস চৌঠা সেপ্টেম্বর থেকে আমরা কাজ করছি এখন প্রতিদিনে কয়েক হাজার শিশুকে আমরা স্পেশাল খাওয়া খাওয়াই তাদের টিকার কাজটা গভর্নমেন্ট কিন্তু ভালো করেছে যার যেটা কৃতিত্ব আমি দিতে চাই আমাদের ওখানে উখিয়ার যিনি হেলথি হচ্ছে বোধ হয় মেজবা তার নাম ডক্টর মেজবা খুব ভালো করে আমাদের কক্সবাজারের কোনো সিভিল সার্জেন আব্দুল সালাম উনিও খুব ভালো কাপ উৎসাহী আমি তাকে প্রত্যেক সময় ফিল্ডে লাগল পেয়েছি তো এই সবের মধ্য দিয়ে তো আমাদের সামনে আরও কঠিন পথ রয়ে গেছে সম্প্রতি একের পর এক নতুন এমনিতে নানান রকমের রোগ বাড়ের কথা শুনছি তার মধ্যে এইচআইভি এইডস আমাদেরকে ভীত করেছে তার চেয়ে আরও ভীতিকর অবস্থা যখন নাকি পাওয়া যায় হেপাটাইটিস বি এবং সি আমরা অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীকের কাছে একটু শুনব স্যার আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ন হেপ ক্যাম্পেইন বলে একটা ক্যাম্পেইন চলছে যেটা ন্যাশনাল লিবার ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশে খুব জোরে সরে আমরা প্রচার করে যাচ্ছি এরই অংশ হিসেবে আমরা ডিসিশন নিলাম যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে যে প্রেগনেন্ট মহিলা যারা আছেন তাদেরকে একটু স্ক্রিন করে দেখা 
তাদের মধ্যে কতটুকু হেপাটাইটিস বি এবং সি আছে আরও উদ্দেশ্য ছিল যে যাদের বি পজিটিভ হবে তাদের সন্তানদেরকে যাতে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন বন্ধ হয় তার জন্য আমরা হেপাটাইটিস বির ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোগ্লোবিলিন যদিও অনেক দাম তবু আমরা ইমিউনোগ্লোবিলিন এই বাচ্চাদেরকে দেব যে যারা তারা এখানে এসেছে তাদের সন্তানদের যাতে এই হেপাটাইটিস ভাইরাস মুক্ত থাকে এ এরই আলোকে আমরা আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যে সীমারেখার মধ্যে আমরা মাত্র তিনশো প্রেগনেন্ট মহিলাদের রোহিঙ্গা প্রেগনেন্ট মহিলাদের স্ক্রিন করি এতে দেখা যায় তিনশোয়ের মধ্যে প্রায় তিন পার্সেন্টের হেপাটাইটিস বি আট পার্সেন্টের হেপাটাইটিস সি আর এক পার্সেন্টের কো ইনফেকশন বি এবং সি রয়েছে এটা একটা সত্যি ভয়ঙ্কর ব্যাপার রিয়েলি এটা একটা হেলথ এজার্ট কারণ যাদের বি আছে তাদের সন্তানদের এটা সরাতে সরাতে পারে আরেকটা জিনিস হলো তাদের হয়তো তার হাজবেন্ডের আছে অথবা তার অন্যান্য সন্তানদের আছে সেটাও আমরা জানি না আর সি হলো হয়তো বা তার হাজবেন্ডের আছে আদার ফ্যামিলি মেম্বার্সের আছে তো প্রত্যেকটা এই যে প্রেগনেন্ট উমেনকে যে তার ফ্যামিলি স্ট্যাটাসটা জানতে হবে এবং তাদেরকে তো সতর্কতা ব্যবস্থা নিতে হবে এই আপনারা জানেন এক নভেম্বরের এক থেকে তিন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং ব্রাজিল গভর্নমেন্টের আহ্বানে আয়োজনে ব্রাজিলের সোয়াফলোতে ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস সামিট হলো সেই সামিটে আমি একটা একজন ইনভাইটেড স্পিকার ছিলাম সেখানে আমি এই রোহিঙ্গারদের স্ক্রিনিং এর রিজাল্টটা আমি ওয়ার্ল্ড বডির কাছে প্রচার করি যেখানে প্রায় একশোটা পনেরো একশো পনেরোটি দেশের দুইশোরও বেশি অর্গানাইজেশন ছিল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ছিল ইউএনও ছিল সবই ছিল এবং এভরিবডি ওয়াজ হাইলি কনসার্ন এই রোহিঙ্গাদের এই এইরকম হাই প্রিভেলেন্স অফ হেপাটাইটিস বি এবং সি এবং ওনারা আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন করেছেন তো আমি যতটুকু আসলে ওই রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও আপনি গিয়েছেন এবং সেখানে আপনার টিম কাজ করেছে হেপাটাইটিস বি সি এর অবস্থাটা কি এবং রোহিঙ্গারা কি কখনোই এই হেপাটাইটিস ভ্যাকসিনেশনের মধ্যে তো কখনো তারা পড়েনি এটা আমাদের গোটা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের জন্য কতখানি রিস্কি এটা একটু বলবেন স্যার কান্ডি না এটা তো ডেফিনেটলি এই যে হেপাটাইটিস বি এবং সি আমি বলবো ডেফিনেটলি প্রফেসর জাফরুল্লাহ সাহেব অলরেডি বলেছেন যে তাদের হেলথ ফেসিলিটি স্ক্রিনিং অ্যান্ড আদার থিংস অলমোস্ট নীল ইন যে সময় তারা মিয়ানমারে ছিল এই এখানে আসার পরে যেমন আমরা এক একটা রোগ আমরা এক একজন উদ্যোগী নিয়ে আমরা দেখছি ওয়ার্ক আউট হচ্ছে ফাইন্ড আউট হচ্ছে এটা তো ডেফিনেটলি বলা হবে যে একটা হেপাটাইটিস বি এবং সি এটা অনেকটা টাইম বোমের মতো সে ট্রান্সমিট করছে বি হলে তার ট্রান্সমিট করবে তার সন্তানদেরকে তার হাজব্যান্ড তার ওয়াইফের যদি তাকে হাজব্যান্ডের ট্রান্সমিট করে অন্যান্য শিশুদের ট্রান্সমিট করবে সি হলেও তো একই অবস্থা তো এটা তো আমি তো বলবো এটা বিরাট একটা হেলথ হেজার্ড এবং এটাকে যদি কন্ট্রোল না করা হয় এটা একটা অনেকটা টাইম বোমের মতো কাজ করবে একদিন আসলে দেখা যাবে যে রোহিঙ্গার কমিউনিটি ছাড়াও যে সমস্ত কমিউনিটিতে তারা আমাদের কমিউনিটিতে যারা মিক্স আপ হবে তাদের মধ্যে এটা ইজিলি এটা ট্রান্সমিট করবে তাই আমি এটা বলবো এটা একটা অনেকটা টাইম বোমের মতো এটার যাতে স্প্রেড না করে সর্বাত্মক ব্যবস্থা এটা নিতে হবে জি আমি একটু ডাক্তার সানিয়া তাহমিন আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যেটা বলছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী টাইম বোমের কথা এটার ব্যাপারে কি আমরা খুব খুব বেশি প্রচার করতে পারছি পত্রিকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই কখনো কখনো এইচ আই ভির কথা আমরা রিপোর্ট দেখছি তাও যে পঁচাশি এইচ আই ভির কথা আমি স্পষ্ট বলতে পারি যে পঁচাশি জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে এবং এই পঁচাশি জন কিন্তু মিশেই আছে তাদেরকে কিন্তু আলাদা করা হয় নাই মাত্র পঁচাশি জন কি এইচ আই ভি পজিটিভ আরও তো বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেটা ডক্টর জাফরুল্লাহও জানেন ডক্টর মোহাম্মদ আলীও তিনিও আন্দাজ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের এই মানে এই কি বলবো কশাস মেজারগুলা কি কিভাবে আমরা সচেতন করছি কিভাবে আমরা এই টাইম বম্বের কথা জানাচ্ছি আসলে সত্যি কথা বলতে যে আমরা যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 
যখন এই জহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রথম যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে মানবতা এবং তিনি যেটা মনে করেছিলেন বা বাংলাদেশের জনগণও কিন্তু এটাকে খুব ভালোভাবেই নিয়েছিল এই কথা চিন্তা করে যে একসময় আমাদের দেশেরও কিন্তু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে এক কোটি মানুষ এবং ভারত আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল সেই কথা চিন্তা করে কিন্তু আমরা তাদেরকেও আশ্রয় দিয়েছি কিন্তু আসলে সত্যি কথাই যে বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ বাংলাদেশ একটি এই মুহূর্তে যদিও আমরা এটাকে নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশ বলি কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্যও অনেক ব্যবস্থাপনা কিন্তু যথেষ্ট সীমিত পরিমাণে আছে মাথা পিছু স্বাস্থ্যের যে ব্যয় সেটাও যে খুব বেশি তাও বলা যাচ্ছে না সেরকম অবস্থায় যখন এই এরা আসলো স্যার যেটা বললেন টাইম বোম টাইম বোমের তো একটা টাইম থাকে যে এই টাইমের মধ্যে সেটা বিস্ফোরণ হবে কিন্তু এখানে তো কোনো টাইমও নাই মানে এমনই একটা আমাদের অবস্থা যে কখন কোনটা বিস্ফোরণ হবে মানে একাধিক টাইম বোম বলা যেতে পারে যে কখন কোনটা বিস্ফোরণ হবে এটা আমরা জানি না একাধিক বলতে কি কি মানে রোগ হিসেবে যদি বলি আজকে তো আমরা আসলে স্বাস্থ্য এবং রোগ এগুলো হ্যাঁ আমি অবশ্যই রোগের আমি কোনো রাজনৈতিক ইস্যু উল্লেখ করছি না রাজনৈতিক বিষয় বা তারা আমাদের মধ্যে যে সন্ত্রাসবাদ আনতে পারে সেগুলো নিয়ে আমি আলাপই করছি না আমি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথাই বলছি মনে করেন আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন যে এইচআইভি এইচআইভি আসলে এই পর্যন্ত সরকারিভাবে আমরা যেটা সরকারি বা বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া যে তথ্য তাতে পজিটিভ মানে কনফার্ম কেস হচ্ছে একশো জন তার মধ্যে একশো জন কিন্তু মায়ানমার থেকে ডায়াগনোসিস হয়ে আসা এবং বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে ছয়জনকে ডায়াগনোসিস বা সরি মায়ানমার থেকে ডায়াগনোসিস হয়ে আসা এবং বাংলাদেশে আসার পরে আরও ছয়জনকে ডায়াগনোসিস করা হয়েছে কিন্তু এটাকে আমি বলবো যে এটাতে যে আপনি বুঝতেই পারেন যে ওই এলাকায় মানুষ ছিল আড়াই লাখ সেখানে বাংলাদেশি পপুলেশন ছিল আড়াই লাখ সেখানে আরও আমাদের ছয় লাখ তার সাথে আগেরও প্রায় দুই তিন লাখ প্রায় প্রায় দশ লাখ নতুন আসা আসলে হিসেব অনুযায়ী আট লাখের উপরে হ্যাঁ আট লাখের উপরে করা হয়ে গেছে আট লাখের উপরে মানে অন্যান্য হিসাবে স্থানীয় লোকজনের হিসেব অনুযায়ী দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে নতুন আশা রোহিঙ্গাদের কথা আজকে পত্রিকা দেখলে দেখবেন যে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার এখন অপেক্ষা করছে তার মধ্যে অনেকে গতকালও ঢুকেছে সুতরাং প্রতিদিনই বাড়ছে আমি একটু আপা স্পেসিফিক জানতে চাই স্ক্রিনিং করানোর ব্যবস্থাটা কি সেটাই চাবি আর আপনার আমরা বলি যে হেপাটাইটিসই হোক কিভাবে করাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সক্ষমতা আছে সক্ষমতাটাও বুঝতে হবে যে আমাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমস্ত স্বাস্থ্য সেবাটা এখন মোবিলাইজ হয়ে যাচ্ছে ওই ওই এলাকাতে এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে সেখানে আমরা একেবারে এই দশ লাখ আসলে তো এইচআইভি আমার করার জন্য আমি যদি দশ লাখের মধ্যেই স্যাম্পলিং করতে পারতাম সবচেয়ে ভালো হতো কিন্তু সেভাবে তো করা যাচ্ছে না এখানে তিনটা এইচআইভি সেন্টার খোলা আছে একটা হচ্ছে উখিয়াতে আরেকটা হচ্ছে টেকনাফে আরেকটা হচ্ছে কক্সবাজার সদরে সেখানে যে সমস্ত রুগী আসছে তাদের মধ্যে স্ক্রিনিং করে এই ছয়জন রুগীকে এটা আসলে আপা ইচ্ছা করে আসছে যে তারা স্ক্রিনিং এর জন্য হ্যাঁ তারা কিন্তু এইচআইভি এইডস তো একটা আসলে ট্রমার ব্যাপার একই একই ঘটনা নিশ্চয়ই ডক্টর মোহাম্মদ আলী বলবেন যে হেপাটাইটিস যারা আক্রান্ত তারাও তো এক ধরনের ট্রমার মধ্যে এটাও তো ওইভাবে রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় স্যার একটু যোগ করবেন কি না অ্যাকচুয়ালি মোড অফ ট্রান্সমিশন যেটা এইচআইভি যেরকম ছড়ায় হেপাটাইটিস বি এবং সি ঠিক একইভাবে রক্ত এবং রক্তের উপাদানের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে আর এটার জন্য সব ধরনের প্রতিরোধক ব্যবস্থা অ্যাওয়ারনেস যেমন আমাদের হেপাটাইটিসের জন্য স্ক্রিনিং অ্যাওয়ারনেস ভ্যাকসিনেশন এগুলো রয়েছে বীর জন্য আমি তো বলবো একটা মাস স্ক্রিনিং করা উচিত তাদের শুধু প্রেগনেন্ট ওয়েমেনই না যারা আছে তাদেরকে এস ফার এস পজিবল তাদের স্ক্রিন আউট করে দেখা উচিত এবং বিশেষ করে শিশুদেরকে স্ক্রিন করে তাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত প্রেগনেন্ট মহিলাদের যেটা যেটা আমি বললাম বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি যাদের আছে 
তাদের যদি পজিটিভ থাকে সন্তানদেরকে এটা ট্রান্সমিট করতে পারে এবং জন্মের সাথে সাথে ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোগ্লোবিনের বন্দোবস্ত করা উচিত কারণ যতই সন্তান হবে সেটাই এরকম পার্টিক্যাল ট্রান্সমিশনে এটা চলতেই থাকবে আর শুধু এই না একটা প্রেগনেন্ট মহিলা যদি থাকে তাহলে সাবসেকুয়েন্ট প্রেগনেন্টির সময় হয়তো অত এর আগে তার হাজব্যান্ডের অথবা আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স আদার চিলড্রেনের মধ্যে ছড়াতে পারে তাই এটা হোল শুধু একজনকেই স্ক্রিন করলেই চলবে না তার হোল ফ্যামিলিকেই স্ক্রিন করা উচিত আর যত রকম সম্ভব প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আর সির বেলা হলো আবার ভ্যাকসিন নেই তবে পার্সোনাল প্রোটেকশন নেওয়া উচিত আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে প্রেগনেন্ট মহিলাদের এখন তারা তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলো যে এদের কী অবস্থায় আছে ব্রাজিলে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল আমি বললাম যে তাদের আপনারা চিন্তা করেন থার্টি ফোর থাউজেন্ড প্রেগনেন্ট উমেন আছে টোয়েন্টি ফাইভ অগাস্টের পরে আমার দেশে এসেছে এরা গাছের নিচে পাহাড়ে জঙ্গলে আছে এবং এদের ডেলিভারি কোথায় হবে কি অবস্থায় হবে এবং এদের যদি পজিটিভ থাকে এই পজিটিভ তাদের ব্লাড এবং যে সময় ডেলিভারির সময় যে কনফাইনমেন্টের যে মেটেরিয়ালস এগুলোর মাধ্যমে যে হসপিটালে হসপিটালে হবে সেই হসপিটালেরও তো অন্যান্য পেশেন্টদের মাধ্যমে ইজিলি এটা সরিয়ে যাবে তো এই সমস্ত মেজার নিতে হবে তারা এখানে আছে তার একদিন ডেলিভারি হবে এই ডেলিভারিটা কনফাইনমেন্টটা কোথায় হবে তাকে স্ক্রিন করে এটা আইসোলেট করে তার আলাদা একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে অন্যের এটা ডিউরিং কনফাইনমেন্ট তার ট্রান্সমিশন না হতে পারে আর সির তো কোনো ভ্যাকসিন নাই সির জন্য ম্যাস স্ক্রিনিংয়ের দরকার তার হাজব্যান্ড এবং তার অন্যান্য সন্তানদের টেস্ট করা দরকার খুবই ভয়াবহ একটা চিত্র আমরা অন্তত চিকিৎসকদের কাছ থেকে পাচ্ছি এবং আমরা সাধারণ মানুষের এটার মানে উপলব্ধিটা তখনই হয় যে যখন ভুক্তভোগী হয় গোটা বাংলাদেশ এখন এরকম একটি আতঙ্ক মানে টাইম বোম যেটা ডক্টর সানিয়া তাহমিনা বললেন যে অনেকগুলো টাইম বোম এই টাইম বোমগুলা কতটা যত্নের সাথে সুরক্ষিতভাবে ওই এলাকার মধ্যেই রাখা হচ্ছে যাতে নাকি গোটা বাংলাদেশে এটা বিস্ফোরিত না হয় গোটা বাংলাদেশকে আক্রান্ত না করে সেটার ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আমরা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা আরেকটু কথা শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে আছেন পলিটিক্স প্লাস স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে বাংলাদেশ পলিটিক্স প্লাসের আজকের শিরোনাম ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আছেন গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি আছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশনের তিনি মহাসচিব এবং আছেন অধ্যাপক ডক্টর সানিয়া তাহমিনা পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমরা যে টাইমগুলোর কথা বলছি সেগুলো ওইখানেই কনফাইন রাখার কথা সবাই বলছিলেন স্যার আমি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনার ফিল্ডের যারা কাজ করছেন তারা তো নিশ্চয়ই পরামর্শ দিচ্ছেন আপনি টাইম টু টাইম তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাকটা নিচ্ছেন আমরা কতখানি ঝুঁকির মধ্যে এবং ওইটা ওইখানে কনফাইন রাখা কি সম্ভব কি না আমরা তো প্রতিদিনই খবরের কাগজে দেখছি যে নরসিন্দিতে রোহিঙ্গা ফ্যামিলি তার আটক হয়েছে এদিকে মুক্তা গাছায় তাদের কাউকে কাউকে পাওয়া গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এখন তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে এরকম একটি অবস্থায় আমাদের মানে চাপের উপরে কি বাড়তি চাপ নয় এইসব রোগ বালাই ইত্যাদি এটা একটা চাপ তো আছেই সেটা আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে মানবতার উপরে কিছু নয় এবং যেটা প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত কারেক্টলি করে অগ্রসর হয়েছেন তো আমাদের এখানে এই যে কথা মাহমুদ আলী বললাম আমাদের আমরা এই পর্যন্ত যে ব্যবস্থা নিয়েছি সেটা অত্যন্ত অপ্রতুল তিনশো জন এখানে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার গর্ভবতী আছে এখানে হানড্রেড পার্সেন্টকে প্রতিজনকে আমাদের কি স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজন আছে তারপর দ্বিতীয়টা যে বলো কি এটা খুবই এক্সপেন্সিভ উনিও বলেছেন সেটা এক্সপেন্সিভ এমনকি যেখানে ভ্যাকসিন আছে এখানে আসলে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও একটা প্রশ্নটা আস প্রশ্নটা যেখানে আসছে অকারণে এই ভ্যাকসিনের দাম খুব বেশি অকারণে আমি সম্ভবত আবার রিপিট করছি 
এই জায়গাতে পৃথিবীকে কেন এই ভ্যাকসিনের যে এই দাম বেশি বলেই আমাদের ক্রয় ক্ষমতারও বাইরে চলে যাচ্ছে सरकार একটা কে কনভার্ট করা উচিত ভ্যাকসিন প্রোডাকশনের জন্য কারণ এই সমস্যাটা কালকের মধ্যে সমাধান হবে না আজকে যেটা আসছে কতদিন যাবে সেটা একটা আন্তাজ গেস ছাড়া কিছু না সেই জন্য আমি মনে করি সরকারের আমি একদিকে যেমন বলেছি সরকার একটা মহৎ কাজ করেছে সরকার একটা জায়গায় ভুল করছে একটা আর একটা জিনিস হলো আমাদের একটা ব্যর্থতা আছে ব্যর্থতাটা কথা আগে বলি আজকে ব্যর্থতাটা আছে হলো যেখানে আজকে এখনো যেটা মাহমুদ আলিতে বললো যে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছে কিন্তু আমাদেরকে সারা পৃথিবী যত মিষ্টি কথা বলছে ঠিক ওভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই সবচেয়ে বড় কথা ভারত সারা সেখানে আমার নেপাল ইত্যাদিও আসে নাই অন্যান্য চীন রাশা এইসবের কাহিনী আছে এই জন্য এই জায়গাতে সরকারকে আরো অনেক বেশি কূটনীতি गोटा विश्व जरा ना कि स्वास्थ्य नहीं जरा क्या करें स्वास्थ्य संश्लिष्ट यूएन जो अर्गानाइजेशन गा तो तरह सहाजेट प्रसारित करते पाईना चेस्टा कत আমি যে আমি তো আগেই বলেছি এটা মাত্র তিনশো প্রেগনেন্ট উমেনদেরকে আমি স্ক্রিন করেছি আর এটা খুব এটা 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 একটা জাস্ট ইনিশিয়াল একটা মেসেজ বলা যেতে পারে তাছাড়া শুধু প্রেগনেন্ট উমেন এইখানে তো মেল অন্যান্য মেল আছে ফিমেল আছে বিশেষ করে চিলড্রেন আছে এদেরকে তো ইনসিডেন্স এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না শুধু গর্ভবতী মায়ের যদি আট পার্সেন্ট সি থাকে তার হোয়াট অ্যাবাউট আদার চিলড্রেন তার হাজব্যান্ড তার ব্রাদার সিস্টার্স এগুলোর তো প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে এই স্ক্রিনিংটা করা উচিত দেখা উচিত এবং এদেরকে প্রিভেনশনের জন্য ব্যবস্থা করে আমাদের যদি ষাট হাজারের মতো থাকে প্রায় দশ হাজার প্রায় पहाड़े जंगले स्थान दीची जतटुकू माननीय प्रधानमंत्री 
आश्वास एवं सहायता सब धरण क्ज कर जाते एक मानविक विपर्जय रोहिंगा कर जेने जेनेते आपनर एबार जे सम्मेलन हल ना ब्राजिले जो सम्मेलन हल से बांगलेश के अन्न भावे अन्न मात्रा एक स्थान देवा कारण यटार एक स्ट्राटेजी आपनी उपस्थापन कर विषयटी नहीं सचेतनता और पलिस जैगे जावा जाए सर एक छोटो जो एक बोलें बलानेस सकसेसफुल एवारनेस कि विश्वजुड़े कैम्पेन करा जाए रिगार्डिंग वायरल हेपाटाइटिस सेटार जो आई वज इनवैटेड स्पीच स्पीकार तो ये हमें विभिन्न भावे देशर आलो के एवं विशेषकर साउथ इस्ट एशिया रिजनर आलो के प्रतिबेदन पेश करी और शेषे हमें सब चे बड़ गुरुत्व दिए अपनारा जान वारल्ड वाइड वारल्ड हेपाटाइट अलायस और वारल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन माध्यम न हेप कैम्पेन बढ़े एक एवारनेस कैम्पेन चलते विश्वजुड़े मानी हेपाटाइट निर्मूल बला हे दुहजार त्रिस साल नागाद विश्वव्यापी हेपाटाइट निर्मूल है यटार जो जेटा जे न हेपटा के ग्रासरूट लेवेले नहीं जो है कारण हमारे प्रकृति बोली अथवा साउथ इस्ट एशिया रिजने जी बोलें सिक्सटी फोर पार्सेंट हमारे पार्सेंट ग्रामे बस कर बाकी थार्टी फोर पार्सेंट थार्टी सिक्स पार्सेंट मानुष आरबान एरिया पास कर मास पपुलेशन के अवेयर करते मास पपुलेशन का न हेपर मेसेजा दीते आकटा क्षेत्र हमें जे ग्रासरूट लेवेले जो तो एवेयर हो सिक्सटी फाइव पार्सेंट के मानुष के अवेयर ना कर प्रोग्राम सकसेसफुल होना तेरे मूल टार्गेट होते हो मास पीपुल इन दि रूर एरिया क्यों एवेयर करा जाए एगुलर जो हमें विभिन्न जे एवेरनेस प्रोग्रामगुलो समग्र बांगलेश आठटा डिविशने बारो दिन धरे कन्टैक्ट कर भिडियो चित्र देखे देखिए वारल्डे खूब बसि एट प्रशंसित होकटा जिनमें जें ग्रासरूट लेवेले जो एवेयर करते हैं कमन पीपुल एवेयर हो ओखान गवर्नमेंट मेशिनारी एवेयर होने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एम पी आन उन्नी एवेयर हमें उन्नी जनगणर जे एक प्रब्लेम जनगण जो समय बार बाबा मारा गेस भाई मारा गेस चाचा मारा गेस हेपाटाइट से आनी किचू करें तक निश्चय उन्नी एटे आमले नहीं संसदे उन्नी निश्चय एट यूल रेज दिस इश्यू इन दि संसद संसदे जिस समय जिनटा मैस आलोचना हो तक निश्चय गवर्नमेंट पलिसी नेट्राटेजी रिक ठीक करा जाए कारण ये नाम दिए पिरामिड और पाथ टू इलिमिनेशन अब वायरल हेपाटाइट हमें आए का जिस बोलते चाहिए विश्व विभिन्न देश एमक पार्श्वर्शी देश सह एक वायरल हेपाटाइट स्ट्रेटेजी ग्रहण करेटेजी थे दूरे आखो स्ट्रेटेजी ग्रहण करते अन्न्य देशर मत एवं वारल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन वारल्ड हेपाटाइट अलायसर जे रखम एक फर्मेट देवा जिन प्रत्येक कान्ट्री एक स्ट्रेटेजी बना जाते गए दुहजार त्रिस साल लागत विश्व वायरल हेपाटाइट मुक्त होन्न्य देशर सपृक्त हो एक ही कतारे दाड़िए विश्व के दुहजार त्रिस साल लागत वायरल हेपाटाइट मुक्त जो सर्वांगीन कार्यक्रम हाथे नीते अनेक धन्यवाद मैं नैशनल जो पलिसी स्ट्राटेजी से कथा बोल रोहिंगा रोहिंगा स्वास्थ्य और झुंकी देवांगलेश कथा बोल आजकल खबर कागजे देखे 
ডিফথেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে রোহিঙ্গার ক্যাম্পগুলো ওখানে চ্যালেঞ্জগুলো কি কি যদি আমরা হেপাটাইটিস বি বলি এইচআইভি এইডস বলি ডিফথেরিয়া বলি এবং এর বাইরে আরো অনেক রোগ বালাই আছে সেখানে স্ক্রিনিং এবং তাদেরকে মেডিকেশনের মধ্যে আনা তাদেরকে একটা জায়গায় যাতে বাংলাদেশে সব জায়গায় ছড়িয়ে না পড়তে পারে এবং অবশ্যই যে রোগগুলোর কথা বলছি বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি এবং সি এইচআইভি এইডস সেগুলো যেইভাবে ছড়ায় রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় এবং রক্ত সঙ্গে রক্ত রসের যে বিষয়গুলো আমরা জানি এইচআইভি এইডস কিভাবে ছড়ায় ঠিক একইভাবে এগুলো খুব হরদম ছড়ানোর মতো অবস্থায় সেই রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে এই মানুষগুলো একসাথে বসবাস করছে সুতরাং মেজারটা কি নিচ্ছে এই মেজারের জন্য আমাদের ডিপ্লোমেসিও কি দরকার আছে কি না শুধু কি ফিরিয়ে নেওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরিয়ে না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশকে রিস্ক ফ্রি রাখার কি কার্যক্রম চলছে সেটা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই কাজ কি না নানান প্রশ্নগুলো নিয়েই আমরা আবারও বিরতির পরে আসছি আপনাদের সামনে থাকুন এটি নিউজে शंकार कथा बोलेंटे जो जतियों पर डील करते जा जगहपना ठीक आना अथवा क्या आवाज़ तुलते हैं डर सानिया আচ্ছা আমি এখানে দুটো বিষয় আগে একটু কথা বলে আমি ডিপথেরিয়াতে যাব একটা হচ্ছে আপনি বললেন আমি জানি না আমি যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে এইচআইভি এইডসের কোনো প্রোগ্রাম নাই এটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আমি জানি না বাংলাদেশে কিন্তু এইচআইভি এইডসের প্রোগ্রাম আছে সেটা আমাদের বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে এটা চলছে কিন্তু ওখানের জন্য তো আসলে সব কিছুই নতুন একটা অবস্থা দেখেছি যে শুধু দু একটি সেমিনার অথবা র্যালির মধ্যে সীমাবদ্ধ এটা প্রতিদিন আমরা আসলে একটা ভালনারেবল জায়গায় আছি চারিদিকে ইন্ডিয়া মিয়ানমার একটা ভালনারেবল জায়গা এইডসের জন্য সেখানে আমাদের প্রতিদিনের একটা ক্যাম্পেইনের যেটা ছিল সেইভাবে নেই আচ্ছা এখানে আমি একটু আমার লিমিটেশন বলি সেটা হচ্ছে এইচআইভি এইডস প্রোগ্রামটা যদিও যদিও এটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেরই কাজ তবে আমার যে দপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখাতে আসলে এইচআইভি এইডস দেখে না এটার জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ম্যানেজার আছেন লাইন ডাইরেক্টর আছেন সেজন্য এটা ব্যাপারে ওনারা ভালো জানেন ওনারা ভালো জানবেন এবং কাজ হচ্ছে হয়তো বা সেটা অতটা দৃশ্যমান নয় আরেকটা হচ্ছে প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যার যেটা বললেন যে হেপাটাইটিসের ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি আসলে একটা স্ট্র্যাটেজি আমাদের হেপাটাইটিসের কিন্তু কোনো কংক্রিট প্রোগ্রাম ছিল না আমাদের এইবার চতুর্থ সেক্টর প্রোগ্রাম যেটা এইচপি এনএসপি দুই হাজার জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে সেখানে হেপাটাইটিসকে আলাদা একটা প্রোগ্রাম হিসেবে নেওয়া হয়েছে একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি আমরা এর মধ্যেই আমরা ড্রাফট করেছি এখন এটা ফাইনাল করলে মন্ত্রী মহোদয় এটা অ্যাপ্রুভ করলে এটা আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা পাল পালন বা পার পাস হয়ে যাবে এবং আমাদের আসলে একটা অবলিকেশান আছে কারণ ডাব্লিউএইচও একটা দিক নির্দেশনা আছে যে প্রত্যেকটা দেশকে তাদের এই ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে আর যে বিষয়টা হেপাটাইটিস বি এবং সি এবং এইচআইভির ক্ষেত্রে যে এরা আমরা অন্য অসুখের কথা বাদই দিলাম সাধারণ জন্ম নিয়ন্ত্রণও তারা জানে না এমন মাও আমি আমি নিজেও গিয়েছিলাম সেখানে এমন মাও আছে যার সাথে এগারোটি সন্তান তাহলে আমি যদি একটা মায়ের মধ্যে আমি হেপাটাইটিস বি পাই বা সি পাই আমাকে কিন্তু তার স্বামী তার এগারোটি সন্তান এবং আপনারা বুঝতেই পারেন যে আসলে আমাদের সক্ষমতাটা কতখানি এখানে আমাদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশান আমাদের ইউএন অর্গানাইজেশানস আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স আমাদের লোকাল যে সমস্ত এনজিও আছেন অর্গানাইজেশান আছেন যার মধ্যে জনস্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্য প্রথম থেকে খুব অ্যাক্টিভলি কাজ করছেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া আসলে শুধু সরকারের পক্ষে এই সমস্যা 
সমাধান করা আসলে একটা কঠিন ব্যাপার এবং তার মধ্যে দেখুন আমরা কিন্তু পোলিও আমাদের দেশ থেকে চলে গেছে ডিফথেরিয়া আমাদের দেশ থেকে চলে গেছে ডিফথেরিয়া তো আমাদের কাছে এখন অ্যালিয়ান মনে হচ্ছে ওটা ডিফথেরিয়া বাংলাদেশে এটাই আমাদের কাছে এখন এরকম যখন আমরা শুনলাম প্রথম যে ডিফথেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে অল্প অল্প করে তখন যে যেমন ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এবং ডিফথেরিয়ার জন্য যে অ্যান্টিটক্সিন যেটা তার মেইন ওষুধ হচ্ছে মানে এক ধরনের টিকা ডিফথেরিয়া অ্যান্টিটক্সিন দেওয়া হয় সেটা বাংলাদেশের বাজারে একদমই নাই এবং তার জন্য যে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রযোজ্য বেনজাইল পেনিসিলিন অথবা বেনজাথিন পেনিসিলিন এগুলো এখন আমাদের সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে কেউই এখন আর বানায় না আমরা মানে এমন একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেলাম এবং আমরা আসলে হন্য হয়ে খুঁজলাম এবং শেষ পর্যন্ত ডাব্লিউএইচওর মাধ্যমে আমরা কিছু ডিপথেরি অ্যান্টিটক্সিন পেয়েছি এবং এটা দেওয়ার পরে থেকে কিন্তু আমাদের গত তিন দিনে আর কোনো মৃত্যু হয়নি এখন পর্যন্ত কিন্তু তার আগে কিন্তু বেশ কিছু মৃত্যু হয়েছে যদিও ডিপথেরিয়াতে আক্রান্ততে মৃত্যুর যে ভা শতকরা আট থেকে দশ ভাগ মানুষ মারা যায় আক্রান্ত মানুষের মধ্যে তার চেয়ে নিচের লেভেলেই আছে কিন্তু তারপরেও বলবো যে আমরা যদি এটা এ অবস্থা না হতো তাহলে নিশ্চয়ই আর একটু কম মৃত্যু হতো কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন যে এই অবস্থায় আমরা আমাদের যে সক্ষমতা আছে তার মধ্যে আমরা অল্টারনেটিভ ইঞ্জেকশান হিসেবে ইঞ্জেকশান অ্যাজিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট এরিথ্রোমাইসিন এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করছি আমাদের সেন্ট্রাল থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এবং আপনি আগেই যেটা বললাম যে অলরেডি আমাদের বেনজাথিল বেনজাইল পেনিসিলিনও আমরা পেয়ে গেছি এবং ডিপথের অ্যাটিটক্সিনও পেয়ে গেছি তবে সেটা যে একেবারে যত প্রয়োজন তত পেয়েছি তা না আমরা চেষ্টা করছি আরও জোগাড় করার জন্য এবং আপনি যেটা বললেন যে এটাকে কনফাইন্ড রাখার জন্য এখানে সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে যে সমস্ত আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা বা চিকিৎসকরা তাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে তারাও কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং তাদের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রোটেকশান নেওয়াটা অতীব জরুরি আমরা তাদেরকে আমরা যেটাকে বলি এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক বলে একটা খুবই হাইলি প্রোটেকটিভ মাস্ক আছে এবং নর্মাল যে মাস্ক নাকে পরে সেগুলা গ্লাভস গগলস আজকে রাত্রেই আমি যেমন আমার একটা গাড়ি ভাড়া করে বেশ পঞ্চাশ হাজারের মতো মাস্ক পাঠাচ্ছি ওষুধ পাঠাচ্ছি এবং বিভিন্ন এই ধরনের সামগ্রী পাঠাচ্ছি যেটা প্রোটেকশান দিবে আমাদের আমাদের মানুষকে যারা মানে কেয়ার গিভার্স এবং তার সাথে আমাদের তাদের আশেপাশে যে সমস্ত রুগী রুগীর আশেপাশে যারা থাকে তাদেরকেও আমরা এগুলো দিব সুতরাং এবং এছাড়া আমরা বিভিন্ন রকম মাস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনও শুরু করে দিয়েছি এবং সেটার জন্য সকলের সচেতনতাটা অবশ্যই দরকার আমরা যে সংখ্যার মধ্যে আছি ঝুঁকির মধ্যে আছি সেই ঝুঁকির ঝুঁকির কথাও বারবার প্রচারিত হওয়া দরকার নিজেদের নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের সচেতনতা আমরা যদি একটু বেশি সচেতন থাকি তাহলে আসলে এই যে সব বম্বের কথা বললেন যে টাইম বমের মতো হিউম্যান বম এবং তারা নানা রকম রোগ বালাই নিয়ে ওই ওই এলাকাটিতে আছে সেটা আর গোটা বাংলাদেশকে আক্রান্ত করবে না শুধুমাত্র আমাদের সকলেরই আসলে যৌথ প্রচেষ্টা দরকার একটি অনুষ্ঠানে হয়তো এই ঝুঁকি বা ঝুঁকি তাড়ানোর যে আমরা একটু সংখ্যামুক্তি পেতে চাই সেটা সম্ভব নয় আরও হয়তো অনেক অনেক অনুষ্ঠান করতে হবে আজকের অনুষ্ঠানে আমার সময়টা শেষ হয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এবং অধ্যাপক ডাক্তার সানিয়াত আহমিনা আপনাদের তিনজনকে আমাদের আজকের পলিটিক্স প্লাসে অনুষ্ঠান সময় দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ দর্শক যারা আপনাদের আপনারা ছিলেন আমাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে